高三的，他选的是物理、化学和政治，然后就是。呃，是在一本线左右吧，就是上下十分左右，反正毕竟比较稳定。嗯。然后就是他有什么比较推荐的院校吗？就是他可以选择在福建周边吧，浙江、广东，然后江西或者湖南都可以。你说了半天就没说福建，要不要报福建？呃，报报。嘉尔是这样子的，你这个分儿，你比一本线上下十分左右，你也报不了太好的学校。所以说，要我是你的话，哦、我会矛盾念。你想上什么？他比较想。他说，呃，就偏向于比较稳定的工作，然后，呃，可以考他计算机也还蛮感兴趣的，就是。家长是这样子啊，大家可能所谓的对于稳定的工作呢，什么叫稳定？嗯、就比较呃，呃，比较没有那种三十五岁危机吧，就是那个比较呃偏编制吧。对，在飞机场修飞机算吗？<笑>呃，只要就是。不容易被踩掉，有技术门槛一些的那种工作，应该会。那也就是算喽，是算吧，算也算算算，因为修飞机这事儿，呃，也不是每个人都能干吧，也不容易那么被踩，是不？呃，倒也是，但是但是家长，但是家长你要知道，你说要有编制，国企都没编的呀。嗯、国企没有编吗？现在？对，事业单位叫有编，国企是没有编的。哦。现在国企你说的那个叫事业单位，事业编，那就事业单位，它不叫企业。哦，这样。对，国企是没有编制的，所以说你进国企算是编制吗？你这个算吗？也不太算，是吧？编得考，逢编必考,必考。国企更要命的是，国企没编也得考。<笑>然后，国企，然后你要进，你要想进国企的话。那不好意思，你这个分上的院校档次，国企一般都不要。这样子。对，然后的话，你就得看事业单位编制招聘的时候，而且事业单位招聘的也不一定都有编，也都,都没有。对，事业单位编制，事业事业单位招聘的时候也不一定有编，他有没有编，他是他他给你写的会很清楚。所以说，很多事业单位编制，就是很有，因为有很多很多单位，每一个单位。就是每就是各个单位都有各个工种，也都有各个岗位，所以说的话，你要是涉及到有编没编的话，那这个事儿其实跟专业关系并不大，因为有的专业很有可能只能考那一个单位。如果说你说我老师我非要考事业单位，那什么专业可以通杀？没肯定有，那那就计算机，目前是这样，这样子。我那个妹妹呢？她是重庆高二，现在她文化成绩是文科，只有三百五博。文科三百五博，秘书。秘书。艺术，艺术，学一个美术那样的。啊，那可以，可以。嗯，然后呢？我觉得那个美术呢，学校出来呢不是很好就业。呃，还行，没有，也没有那么难，但是也没有那么好。那个就业方向看似是很广，但是实际上没有那么多。嗯，不是特别高端，是真的。那个出来能干嘛？然后能就是主要做设计嘛。就是主要做设计。做什么设计呀、啊、绘画呀、啊、视觉呀。是的，我给大家简单讲一下美术，美术类报考。美术类报考的话呢，从大方向上来讲，就两个大方向，一个叫做美术大类，一个叫设计大类。美术大类的话呢，就是所谓的你刚才所说的什么油画、版画，然后的话漆画、雕塑、书法，就是纯粹的美术大类，包括美术教育，这是美术大类。设计大类的话呢，就是环境艺术设计、产品设计，然后的话这个呃视觉传达，然后服装设计、珠宝首饰设计等等等等，是设计大类。如果你要报美术大类的话呢，一般情况下只有三类高校在招生，一类是纯粹的美院一类是纯粹的师范大学，还有一类是纯粹的文理兼招院校，因为文理兼招院校很多学校是有师范性质的，一共就这么三类院校在招生。然后的话呢，但是这种专业你一旦学了美术大类的话，将来大概率是要干嘛？大概率是要当老师的，不是要干艺术家的。然后的话，我们再说设计大类，设计大类的话呢，它有环境艺术设计，它有产品设计，它有视觉传达等等等等。如果说你要报环境艺术设计的，就是设计大类，它一定是设计跟相应工科的结合，然后它将来干的东西它不太一样。比如说你环境艺术设计主要跟土木行业相关，那产品设计、工业设计的话主要跟机械相关
。如果说你要是报的是视觉传达的话，它主要跟传媒业相关。视觉传达，比如说，哎，这个书的封面为什么设计成这个颜色？然后的话，它就用视觉的冲击。去冲击人的眼球，然后让人对这个产品有一个好的印象，这个叫视觉传达。所以说它跟包装有点关系，就跟包装设计有点像。然后的话，跟一些其他的一些什么什么喷绘啊，乱七八糟，就跟这个有点像。然后的话呢，如果服装设计的话，就是服装设计。那么你会发现，如果说你你它跟一些相关产业有关系，你就得报设计类的时候报一些相关产业的学校。对，比如说你土你环艺设计，你最好报一个土木比较好的学校。你要报服装设计，原来报纺织部比较好的学校。设计的话呢，就是尽量的，就是设计它是通的，就是相对来讲没有那么死板，相对来讲没有那么死板。然后的话就是各种各样的设计都有，所以说的话就是就这样。然后的话你也可以去当老师，呃，就是但是你当老师的话，因为你是设计大类，你不是美术大类，你当不了体制内的学校的老师，你可以在体制外的一些画室去当老师，是这样。啊，现在就是比较尴尬的情。我比较推荐他去走一个专科的一个护理，或者是幼师之类的，为什么呢？呃，幼师慎重，幼师慎重。家家长，你听我说，幼你这个分幼师你慎重，因为现在很多。呃，如果说你要是到私立幼儿园，你去幼师当个老师没有问题，但是这个行业天花板太低了，而且你是专科的话，你考公办的幼儿园，你考编你是没有资格的。除非说你专升本，否则的话你是没有资格的。而且的话，你专升本学历跟人家全日制学历，人家一般情况下护理是可以的，护理你就业干活嘛。但是护理相对比较累，但是设计也很累，设计都要熬夜。学习累和生活的累，它总要吃一样嘛，吃不了学习的累就得去生活的累。对，如果说你要是说你设计和护理的话，其实我更推荐护理。就是我也很纠结，嗯，因为我是自我是自嗯那个本科当老师，在小学，我就非常清楚我们这边就是比较卷的，对，就是那种单本那种民办的美术的去去当老师，不要说什么中学、高中，对，你就是小学你都去不了啊，对，就是我我我我再说一句，就是你当年能进的条件现在都进不了了。啊、嗯，对，然后现在他就是去一些民办学校、艺术机构的话，我觉得这个钱，哎，反正这个前景我觉得也不太好。然后那个设计方面呢，我觉得你一个三本出来的一般学校这么差的出来，你每院都进不去的，谁请你去设计啊？设计类的话，家长，说实话，这这主要是两点，第一点的话看天赋，第二点的话看你的资源调动性。家里面没什么调动的资源。哦，那那就看你的天赋了。那就要看你的天赋了，然后的话，你的，你就是你的资源调动性，你的天赋，它主要看这两点。如果说你天赋足够强也可以，如果说你家里边资源调动性能力，如果不走艺术的话，他没有办法上本科。是的，但是你上了本科又如何？你学了一个艺术，家长，我就这么说，你学了一个艺术，你上了本科，除非说你干真的就想干设计类，否则你上了本科又如何呢？你上了本科跟上专科有一个最大的差别，你知道是什么吗？就是你本科，你只要是本科，你别管是什么专业，你考公务员最起码都有机会，因为你最起码可以考三不限。但是你上了专科以后的话，公务员这条路向你彻底封闭。嗯，是的。对，就是这个差别。如果说你说他就算考艺术类，我将来想希望他有机会到公务员的战场上去试一试，去试试三不限，咱就这么说，我不让他考太好的地方，我让他考一个相对经济欠发达地区的公务员。总可以了吧，对吧？那如果你有这样的想法，你说老师他上了本科，我希望他在考公务员，最起码我给我花点钱，我让他保留一个去直接考公的机会，那你就可以去报设计艺术类，好吧？然后其他情况呢？但是现在就是找工作的话，本科就是其他方面的话也好，就业一些，就算他不做设计类的，就是，比如说其他的一些工作。呃，你刚才说的我又没听清。他现在很想去，就是本科，他能够比专科有更多的就业机会。啊，这是一定的。单位啊，公司啊，或者是。但现在就是，我就觉得，就护理呢，我觉得是比较好的一个方向。我就是很纠结。哎，所以说，你就回头跟他好好商量商量吧。嗯，把这些厉害跟他说清楚。
，对，把这个厉害跟他说清楚。因为家长，我这么说，你现在高二，如果说孩子在这个情况意识到这个问题的话，他是有可能做出改变。他意识不到，不这个。如果他意识不到的话，你就让他该干嘛干嘛。你我跟你这样说，家长，我跟你这样说，家长，他意识不到，你就算给他争取机会。他都不会住把握住这个机会，那你就不要去争取。我这是跟你说的实在话。对，当他意识不到的时候，你就算给他花了很大的成本去争取机会，他都把不会把握机会的，知道吗？就是我觉得现在这成本，就是输入和回报，他成正比，他现在艺术高二，高二学毕业。你得去好好跟他聊一聊。你要不这样，家长，你先把麦断掉。反正我现在刚才跟你说的厉害分析，我已经给你给你说完了。然后我给你说一个案例，因为这是我最近见的一个家长的一个案例，跟你这个有点像，好吧？好的，好的，谢谢张老师。嗯。嗯